வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஜாதக ரீதியாக திருமண பொருத்தம் கடக லக்னத்துக்கு எப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது வந்து பொருத்தம் பார்க்கும்போது ஜோசியர்கள் பெண்ணுடைய நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆணுடைய நட்சத்திரத்தை வரைக்கும் பார்த்து பத்து பொருத்தம் சில பேர் பதிமூணு பொருத்தம் பார்க்காங்க அது போக ராகு கேது தோஷம் செவ்வாய் தோஷத்தை பார்ப்பாங்க ஆனால் நம்ம ரிசி கூற்று பிரகாரம் லக்ன ரீதியாக தான் நீங்கள் பொருத்தம் பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நட்சத்திர ரீதியாக பார்க்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொ தெளிவாக சொல்லிடுறாங்க நம்ம அதை மறந்துட்டு நட்சத்திர ரீதியாகவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இன்னைக்கு நம்ம கடக லக்கணம் ஒரு பெண் கடக லக்கணமாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி உதாரணத்துக்கு பெண்ணுடைய லக்கணம் நான் கடகமாக போட்டிருக்கிறேன் அதாவது கடக லக்கணங்கிறது வந்து காலப்புருஷத்தத்துவப்படி நீர் ராசியை குறிக்கும் அதாவது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அதாவது வந்து கடகம் விருச்சிகம் மீனம் இதாவது வந்து ஒரு ஆணுடைய ஜாதகம் கடகமாக இருந்தோ அல்லது விருச்சிகமாக இருந்தோ அல்லது மீனமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே நீர் ராசிப்படியாகவும் வர்றதுனால ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதாக வர்றதுனாலையும் நல்ல பொருத்தம் உண்டு அதாவது பொருத்தம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இந்த லக்கணத்துக்கு கடக லக்கணத்துக்கு மூணாவது ராசி கன்னி ஏழாவது ராசி மகரம் பதினோராவது ராசி ரிஷபம் இது காலப்புருஷத்தத்துவப்படி எதை குறிக்கும் அப்படின்னா கடகராசிங்கிறது நீர் ராசியை குறிக்கும் இந்த கன்னி மகரம் ரிஷபங்கிறது வந்து நிலத்தை குறிக்கும் நீருக்கு நெ நிலம் நல்ல நட்பு ஸ்தானமாக காட்டி மூணு ஏழு பதினொன்று மிக உத்தமமான பொருத்தம் அதாவது வந்து பொருத்தம் மிக நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அடுத்து இந்த கடக லக்கணத்துக்கு ரெண் அதாவது நாலாம் வீடு துலாம் எட்டாம் வீடு கும்பம் பன்னெண்டாம் வீடு மிதுனம் இதில் வந்து இந்த கடக லக்கணத்துக்கு துலா லக்கணம் நாலாம் வர்றதுனால இது துலாம் வந்து காற்று ராசியை குறிக்கும் கடகங்கிறது நீரை குறிக்கும் நீருக்கு காற்று பகை அதாவது நீரை காற்று பிளமாக அடிக்கும் போது ஆவியாக கொண்டு போயிடுறதுனால இந்த நீர் ராசிக்கு துலாம் பகையாக இருந்தாலும் இந்த நாலாவது ராசி மட்டும் மத்தியமாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா துலாத்திலிருந்து கடகத்தை எண்ணும் போது பத்தும் கடகத்திலிருந்து நாலாம் ராசி துலாம் வர்றதுனால பொருத்தம் மத்தியமும் அதுக்கப்புறம் இந்த காற்று ராசியில் எட்டாவது ராசி கும்பமும் பன்னெண்டாவது ராசி மிதனமாக வர்றதுனால இந்த ரெண்டுமே பொருந்தாது அதாவது வந்து இது நாலாவது ராசி மத்தியமும் இந்த எட்டாவது ராசியும் பன்னெண்டாவது ராசியும் பொருந்தாது அதமமான பலன்களை உண்டு பண்ணும் அதாவது வந்து காற்று ராசியாக வருது அதுக்கடுத்து நம்ம காலச்சக்கரப்படி நம்ம சிம்மத்தை பார்ப்போம் சிம்மம் வந்து ரெண்டு அதாவது வந்து இது வந்து நெருப்பு ராசி ரெண்டு ஆறு பத்து அதாவது வந்து சிம்மம் தனசு மேசம் இந்த கடக லக்கணத்துக்கு ரெண்டு ஆறு பத்தாக வரும் இந்த கடக லக்கணம் மேசம் மட்டும் அதாவது மேசத்திலேருந்து கடகம் நாளும் கடகத்திலிருந்து மேசம் பத்தாக வர்றதுனால ஓரளவுக்கு மத்தியமான பழம் அதாவது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இந்த மேச லக்கணம் ஓரளவுக்கு பொருத்தம் இருக்குது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த சிம்மம் ரெண்டாவது ராசியாக வருது பார்த்திங்களா நெருப்பு ராசி கடகத்து கடகம் நீர் ராசி சிம்மம் தனசு மேசம் நெருப்பு ராசி நீரில் நெருப்பை கூட்டணும் என்ன ஆகும் அணைஞ்சு போகும் அதனால தான் நீர் ராசிக்கு நெருப்பு பகைன்னு அர்த்தம் பகையாக இருந்தாலும் இந்த மேசம் மட்டும் மத்தியமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் நல்ல பணம் செய்யும் இந்த சிம்ம லக்கணத்துக்கு கடக லக்கணம் பன்னெண்டாகவும் கடக லக்கணத்துக்கு சிம்மம் ரெண்டாக வர்றதுனால இது பொருந்தாது அதே மாதிரி கடக லக்கணத்துக்கு தனசு ஆறாவது லக்கணமாகவும் தனசு லக்கணத்துக்கு கடகம் எட்டாவதும் வர்றதுனால இது பொருத்தம் அதமம் பொருத்தமே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க இது தான் பொருத்தம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு அருமையான சாட்டை நமக்கு ரிசிகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அது தெரியாமல் நம்ம நட்சத்திர ரீதியாகவே இன்னும் இதுநாள் வரைக்கும் பார்த்துட்டு வர்றோம் பா நம்மளும் குழப்பம் அடைஞ்சு வரக்கூட வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களும் குழப்பம் அடையாமல் செய்கிறதுக்காகத்தான் ரிசிகள் இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துட்டு அடுத்து நான் நட்ச நட்சத்திர ரீதியாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் தோஷத்தை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கிரக நிலைகளில் பன்னிரெண்டு பாவத்துலேயும் கிரகங்கள் ஆட்சியாக உச்சமாக ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைஞ்சிருக்கா பெண்ணுடைய ஜாதகத்துக்கு எப்படி இருக்குது ஆணுடைய ஜாதத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அதை விட்டு போட்டு நம்ம ரத் நட்சத்திர ரீதியாகவே இதனால் வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு மிக அருமையாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி